കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ലേപക്ഷി വരെ എത്തിയ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നല്ലോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അനന്തപൂർ ജില്ലയിലാണ് ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിറ്റേന്ന് കിളികളുടെ കളകളനാദം കേട്ടാണ് ഉറക്കമുണർന്നത് ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ അതിരാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ലേപക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു ആമയുടെ രൂപത്തിലുള്ള കൂർമ്മശില എന്ന് പേരായ ഒരു പാറയുടെ മുകളിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണിതിട്ടുള്ളത് വീരഭദ്രസ്വാമിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഈ ക്ഷേത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം എല്ലാവരിലും കൗതുകം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നിലത്ത് സ്പർശിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു തൂണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയർ ഇതിൻ്റെ രഹസ്യമറിയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയണ്ടേ അതറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പേരിന് പിന്നിലുള്ള ഐതിഹ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സീതാദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന രാവണനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ച ജഡായു ഇവിടെയാണ് വെട്ടേറ്റ് വീണതെന്നാണ് വിശ്വാസം പിന്നീട് ശ്രീരാമൻ ഇവിടെ എത്തി ജഡായുവിനോട് ലേ പക്ഷി അതായത് എഴുന്നേൽക്കൂ പക്ഷി എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ ജഡായുവിനും മോക്ഷം ലഭിച്ചു എന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം അങ്ങനെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇവിടം ലേ പക്ഷി എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജഡായു ശില്പം നമുക്കിവിടെ കാണാം കേരളത്തിലെ കൊല്ലത്തിനടുത്ത് ചടയമംഗലത്തുള്ള ജഡായു ശില്പത്തിൻ്റെ അത്രയും മഹത്തരമൊന്നുമല്ല ഏതായാലും ഈ ശില്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായിരുന്ന അച്യുത ദേവരായരുടെ ഗജാഞ്ചിയായിരുന്ന വിരുപണ്ണയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ വീരണ്ണയുമാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എത്തുന്നത് നാട്യമണ്ഡപത്തിലാണ് മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളോട് കൂടിയ എഴുപതോളം തൂണുകൾ നമുക്കിവിടെ ദർശിക്കാനാവും മേൽക്കൂരയിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് ശിലയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത നൂറ് ഇതളുകളുള്ള താമരയുടെ രൂപത്തിലുള്ള കമനീയമായ ഒരു അലങ്കാരമാണ് കൂടാതെ പ്രകൃതിദത്തമായ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രചിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം ചുവർ ചിത്രങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇന്നിവയെല്ലാം ചെറുതായി മങ്ങിത്തുടങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ നാട്യമണ്ഡപത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അത്ഭുതകരമായ നമ്മുടെ ആ തൂണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എട്ടടി ഉയരമുള്ള ഈ തൂണ് തറനിരപ്പിൽ നിന്നും അര ഇഞ്ച് ഉയരത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ഹാമിൽട്ടൺ എന്ന് പേരായ ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയർ ഈ തൂണ് ഇളക്കി മാറ്റാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ മറ്റു തൂണുകളും ഇളകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അമ്പലം മൊത്തത്തിൽ നിലം പതിച്ചേക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് അദ്ദേഹം ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ തൂണിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം തറയിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നാട്യമണ്ഡപത്തിനടുത്തായി മറ്റു ചില ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് കല്യാണ മണ്ഡപം ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം പകുതിക്ക് നിലച്ചുപോയ അവസ്ഥയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലും ഒരു കഥയുണ്ട് വിരുപണ്ണ ഈ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഖജനാവ് ദൂർത്തടിക്കുകയാണെന്ന് ചില മന്ത്രിമാർ രാജാവിനോട് പരാതി ബോധിപ്പിച്ചുവെന്നും ഇതിൽ ക്രുദ്ധനായ രാജാവ് വിരുപണ്ണയുടെ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടുവെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു കഴമ്പില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ കേട്ട് രാജാവ് ഇപ്രകാരം ശിക്ഷ വിധിച്ചതിൽ മനം നൊന്ത് വിരുപണ്ണ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ സ്വയം ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മതിലിലേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിൻ്റെ ചോരപ്പാടുകൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കാണാം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ നോക്കി നടന്നിട്ട് അത് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല രണ്ട് ചുറ്റുമതിലുകളാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് 
കല്യാണ മണ്ഡപത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തായി കാണപ്പെടുന്നത് ആറടി ഉയരമുള്ള ഒരു ഗണേശ വിഗ്രഹമാണ് ഭീമാകാരമായ ഒരു നാഗലിംഗമാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള നാഗലിംഗം ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സാധാരണയായി ശിവലിംഗത്തിന് സമീപം ശിവവാഹനമായ നന്ദിയുടെ ഒരു ശില്പം കാണപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് നന്ദി ശില്പമൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മാറി റോഡിന് മറുവശത്തായാണ് മറ്റൊരത്ഭുതമായ ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ത നന്ദി ശില്പം നിലകൊള്ളുന്നത് ഇരുപത്തേഴടി നീളവും പതിനഞ്ചടി ഉയരവുമുള്ള ഈ ശില്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി ശില്പമാണ് ഈ ശില്പം ക്ഷേത്ര മുതൽക്കെട്ടിനകത്തെ നാഗലിംഗത്തിന് അഭിമുഖമായാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ലേപക്ഷി വരെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ച ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹരിത ഹോട്ടൽ നമ്മുടെ കെ ടി ഡി എസ് യുടെ ടമറിൻ ഹോട്ടലൊക്കെ പോലെ ഗവൺമെൻറ് നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണിത് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് എ സി ഡബിൾ റൂം ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്യാവശ്യം വലിപ്പവും വൃത്തിയും ഒക്കെയുള്ള മുറികളാണ് കൂടാതെ മിതമായ വില ഈടാക്കുന്ന നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വരുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വൃത്തിയുള്ള ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റും ഇതിൻ്റെ വെളിയിലായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ ഞങ്ങൾ ഗണ്ടിക്കോട്ട ഫോർട്ടിലെത്തി പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചാലൂക്യ രാജവംശത്തിൻ്റെ കാലത്ത് മണ്ണിൽ തീർത്ത ഒരു കോട്ട ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ കാലത്താണ് ഇത് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ പുനർനിർമ്മിച്ചത് കോട്ടയ്ക്കകത്തെ സ്ഥലങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഈ ബോർഡിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് പഴയ കാലത്തെ ഒരു ജയിലാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വലിയ മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അന്ന് തടവുള്ളികളെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന അറകളെല്ലാം ഭൂനിരപ്പിന് താഴെ ഇതിനടിയിലായാണ് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചാർമിനാർ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും ശരിക്കും ഇത് പ്രാവുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗണ്ടിക്കോട്ട വ്യൂ പോയിൻ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ദൂരം നമുക്ക് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ കോട്ട പിന്നീട് ഗോൽക്കോണ്ട സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെ കീഴിലായി തീർന്നു അക്കാലത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ചവയാണ് ഈ ജുമാ മസ്ജിദും മറ്റു ചില ഇസ്ലാമിക ശൈലിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുമെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രസിദ്ധമായ ഗണ്ടിക്കോട്ട വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ ഇതാണ് അമേരിക്കയിലെ അരിസോണ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഗ്രാൻഡ് കാനിയോണിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പായ ഗ്രാൻഡ് കാനിയോൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ പെന്നാ നദിയാണ് കീഴെ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്നത് ഈ വ്യൂ പോയിന്റിനടുത്ത് തന്നെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് രംഗനായക ക്ഷേത്രം
കൃഷ്ണദേവരായരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണിയെഴുപ്പിച്ച ക്ഷേത്രമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർണാടകയിലെ ഹംബിയിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം വിജയനഗര ശൈലിയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിത്യപൂജ ഒന്നും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല തന്നെയുമല്ല ദേവീദേവന്മാരുടേതായ യാതൊരുവിധ പ്രതിഷ്ഠകളോ ശില്പങ്ങളോ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതോ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടതോ ആവാം ഫ്രഞ്ച് യാത്രികനായ ടവർണിയർ ഗണ്ടിക്കോട്ടയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഹംബി എന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങിയാൽ കാണുന്നത് ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ധാന്യപ്പുരയാണ് നമ്മൾ ലേബക്ഷിയിൽ കണ്ടതുപോലെ എ പി ടി ഡി സിയുടെ ഹരിത ഹോട്ടൽ ഇവിടെ കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം തന്നെ ഉണ്ട് അതുമാത്രമാണ് ഇവിടെ ആകെയുള്ള ഒരു റിസോർട്ട് നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പെന്നാ നദിയുടെ തീരത്ത് ടെൻറ്റിൽ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ ഞങ്ങൾ ഹംബിയിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു കുറച്ചു ദൂരം നല്ല റോഡായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായി അങ്ങനെ രാത്രി വളരെ വൈകിയാണ് ഞങ്ങൾ ഹംബിയിലെത്തിയത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു എട്ടിൻ്റെ പണി നമ്മളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്നല്ലേ ഇത് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഹംബിക്കടുത്ത് ഗംഗാവതി എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ റൂമ് ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ റൂമില്ല രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് റൂം ബുക്ക് ചെയ്താൽ വന്നത് പക്ഷേ റൂം അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഒരു റൂമേ ആകെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ നാല് റൂമാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് നാല് ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മളെത്തിയത് അത് എത്തിയത് കുറച്ച് ലേറ്റായി രാത്രി ഒരു മണിയായി അപ്പോൾ ഏതായാലും റൂം കിട്ടിയില്ല